ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രേസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ചോദിച്ച മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ വലുതേത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്താറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് എഴുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് ഇത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വലുത് ഈ നമ്പറാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നൂറാണ് നൂറ് ഹരിക്കണം ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പതിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തെട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരേണ്ട ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇനി അതുപോലെ അവസാനത്തെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അവസാനത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരിച്ച് നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് ഇതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പത്തൊമ്പതിൽ പതിനാല് ശിഷ്ടം അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരുന്നെങ്കിൽ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആദ്യപദം അവസാന പദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള ഫോമിലാണ് അവസാനത്തെ പദം മൈനസ് ആദ്യത്തെ പദം ഡിവൈഡ് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്ന് അവസാനത്തെ പദം നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പത്തേ കാലം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിലാണ് ടെൻ റേസ് ടു എൻ അക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അക്കങ്ങളുടെ തുക കാണാനായിട്ടും ഉള്ള ഫോമിലാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഇനി ഇതല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് മൂന്ന് അക്കങ്ങളാണുള്ളത് അതുപോലെ പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം നാലക്കങ്ങളാണുള്ളത് എല്ലാനും ഒന്ന് പ്ലസ് ആയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പത്തേകാതെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ് അക്കങ്ങളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതാനും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ പതിനാല് എന്ന സംഖ്യ മുപ്പത് ആക്കിയാൽ ശരാശരി എത്ര ഓപ്ഷൻ എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് പതിനാറ് എട്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് എ പ്ലസ് പതിനാറ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ അപ്പോൾ എട്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണമാണ് എട്ട് എ എന്ന് വരും ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പതിനാല് എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് പകരം മുപ്പതാക്കണം അപ്പോൾ ഈ തുകയിൽ നിന്ന് പതിനാല് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം മുപ്പത് എന്നാക്കണം അപ്പോൾ പുതിയ തുക എത്രയാണ് വരാം എട്ട് എ പതിനാല് മൈനസ് പതിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് പതിനാറാണ് ഇതിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചി
എണ്ണം എട്ട് എണ്ണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എ പ്ലസ് പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ ബാക്കി രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് എട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി വരുന്നത് എ പ്ലസ് രണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എ പ്ലസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ ആരങ്ങൾ നാല് ഇസ്റ്റു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അവയുടെ ഉയരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എത്ര ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസ്റ്റു പതിനാറ് പതിനാറ് ഇസ്റ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് ഇസ്റ്റു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇസ്റ്റു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൃത്തസ്തൂപികളുടെ വ്യാപ്തമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുല്യവ്യാപ്തമാണ് വൃത്തസ്തൂപികളുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതാണ് ഫോമുല രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആരം ആർ വൺ എച്ച് വൺ എടുക്കുക അടുത്ത വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം ആർ ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ഈ വ്യാപ്തം തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉയരങ്ങളുടെ അംശബന്ധമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർ ടു ഉണ്ട് ആർ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു ആർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ടു നാല് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഈസ് ടു പതിനാറ് ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പത്ത് പൂച്ചകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് എലികളെ തിന്നു നൂറ് സെക്കൻഡിൽ നൂറ് എലികളെ തിന്നാൻ എത്ര പൂച്ച വേണം ഓപ്ഷൻ നൂറ് പത്ത് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോമുലയുണ്ട് എം വൺ ഡി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പൂച്ചകളാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡേ ഡി ആയിട്ട് വരിക ഡി വൺ പത്താണ് അതുപോലെ വർക്ക് എത്ര എലി തിന്നുന്നതാണ് പത്ത് എലികളെയാണ് തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ അതുപോലെ നൂറ് സെക്കൻഡിൽ അപ്പോൾ ഡി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് എലികളെ തിന്നാൻ ഡബ്ല്യു ടുവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പത്ത് എം ടു എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഡി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഡബ്ല്യു ടു തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഇനി ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇതിലൊരു പത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഈ നൂറ് നൂറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി വരുന്നത് പത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കലണ്ടറിൽ നാല് തീയതികൾ രൂപീകരിക്കുന്ന സമചതുരത്തിൽ കാണുന്ന തീയതികളുടെ തുക അറുപത്തിനാല് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയതി ഏത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കലണ്ടറിലെ ഏതെങ്കിലും നാല് നമ്പേഴ്സ് സമചതുരായിട്ട് വരുന്ന നാല് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വരാം എട്ട് ഒമ്പത് കലണ്ടറിൽ നോക്കിയാലത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇവിടെ എച്ചിനേക്കാളും ഏഴ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ എച്ചിനേക്കാളും എട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുകയാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി നാല് ഇതിൽ 
നാല് എച്ച് വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നും ഏഴും എട്ട് എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് സമം അറുപത്തി നാല് നാല് എച്ച് സമം അറുപത്തി നാല് മൈനസ് പതിനാറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് വരും ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കും ആറ് അടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം വേണം ഓപ്ഷൻ പതിനൊന്ന് പതിനാറ് പത്ത് ഒമ്പത് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ടി ടു ഇൻറ്റു എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഫോമുല ഇവിടെ ഈ ടി ടു ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതാണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ടി ടു നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അടിക്കാനാണ് അതുപോലെ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ടു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് സമം ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ടി ടു ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് സമം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമുല ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രാജുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം രാജുവിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ രാജുവിൻ്റെ പ്രായം എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്രായം ഒമ്പത് മടങ്ങ് ഒമ്പത് എച്ച് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നയൻ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് മൂന്ന് മടങ്ങായി മാറും അതായത് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ രാജുവിൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് കൂടും എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂടും അമ്മയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെയും ഒമ്പത് കൂടും ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മടങ്ങാവും എന്നാണ് അതായത് അമ്മയുടെ വയസ്സിൻ്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിട്ട് മാറും ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്ര ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് ഒമ്പത് അഞ്ച് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് എച്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് ആണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രാജുവിൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് ആണ് ഒമ്പത് എച്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഏഴ് എച്ചുകളെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം ഒമ്പത് എച്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എച്ച് സമം ഇരുപത്തേഴ് മൈനസ് ഒമ്പത് ഇത് ആറ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇത് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ബൈ പത് പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് മൂന്ന് എന്ന ആൻസർ വരും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് മീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് മീറ്റർ സൈസിൽ ഒരു കുഴി നിർമ്മിക്കും ഇതേ നിരക്കിൽ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് നാല് മീറ്റർ ഇൻറ്റു നാല് മീറ്റർ ഇൻറ്റു നാല് മീറ്റർ സൈസിൽ ഒരു കുഴി നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം ഓപ്ഷൻ നാല് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് പതിനാറ് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണ് എം വൺ ഡി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ഇതിൽ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് മീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് മീറ്റർ സൈസിൽ കുറി കുഴി നിർമ്മിക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് കുഴി നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എം ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
മൂന്ന് പേരാണ് ഡി ടു നമ്മൾക്കറിയില്ല അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈസിലുള്ള കുഴി നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തി നാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ എട്ട് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഡി ടു അറിയില്ല ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത്തി നാല് എട്ട് അറുപത്തിനാല് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ റെസ് പ്രോബ്ലവും എട്ട് ബൈ മൂന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ക്രേസി പി എസ് സി ലേണേഴ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്